Gläubigen glaubt. Wo ihr Gläubigen glaubt. Steht im Koran. Heiligen Koran. Wo ihr Gläubigen glaubt. Stärkt den Glauben. Identifiziert euch damit, wird da will damit gesagt sein. Hört nicht nur, was der Scheich sagt oder was die Heiligen sagen, was der Prophet sagt, sallallahu alaihi wa sallam, sondern identifiziert euch damit. Das ist die Nachricht und die Aufforderung, die wir haben. Und lasst das, was euch daran hindert. Und nehmt das, was euch fördert. Und alles, was wir im Islam finden, zeigt uns auf, ganz klar, was uns fördert. Wir nennen das normalerweise Halal. Und was uns hindert, an dieser Identifikation und der Vereinigung sozusagen. Was uns hindert daran, das ist sozusagen das ist Haram. Das hindert uns, das schadet uns. Möge Allah unser Herzen stärken und schauen und erleuchten, um die Unterscheidung zu finden. Unsere, unser Wahrnehmungsorgan, das in der Nähe des Herzens angesiedelt ist, und was sich Akel nennt, Akel, das ist eine feine Substanz, die die Fähigkeit hat, wahrzunehmen, etwas wahrzunehmen. Möge sie gestärkt sein und Mögen wir mit, ihr, mit, mit, dieser, mit diesem Organ sozusagen in Verbindung treten ja, und wieder, mit, damit identifizieren, sodass das Wort La ilaha illallah wahr wird in uns. Nicht nur ein Wort auf der Zunge ist, sondern wahr wird. Wahrgenommen wird und wahr wird. Was ist dein Sohn? Das höchste Gut, sagen die Meister und sagt unser Scheich, was ein Mensch in dieser Welt hat, neben seinem Glauben, das erste ist der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala, an den jüngsten Tag, an die Engel, an die Bücher, an die Propheten und daran, dass Allah das Gute und das Schlechte beides erschaffen hat. Neben diesem allerhöchsten Gut, was ein Mensch hat, das ist das zweite Gut in diesem Leben hier, die Gesundheit. Die Gesundheit. Für die man jeden Atemzug dankbar sein muss, weil in jedem Atemzug, in dem man gesund erleben darf, ist man fähig, Allah eben zu danken. Und Allah zu, zu Lob preisen. Und Aibada, ja, Gottesdienst, ja, wie wir sagen, ja, wie auch immer, Gottesdienst zu verrichten. Uns mit Allah zu verbinden. Ja, der gesundheitliche Zustand, der in Ordnung ist, erlaubt uns, gibt uns diese Freiheit, das zu tun. MashaAllah, als Basis. Ja, wir sind schwach, schwache Diener. Unser Ego ist. Immer bereit, ja, auf uns zuzugreifen und uns zu zwingen, dass wir uns mit dem Ego zu identifizieren. Diese Illusion auflaufen, uns mit dem Ego zu identifizieren. Ja. Und das ist krank. Ja, das ist ein Teil der Krankheit. 
Und das führt zu einer Krankheit. Einer Krankheit, die, die schleichend ist, weil man denkt, das ist in Ordnung. Und diese Krankheit setzt sich fest, sozusagen im Herzen. Verdunkelt das Herz. Jede Identifikation mit dem Ego, mit dem Nafs, sagen wir mal so, mit dem kleinen Ich, schafft eine Dunkelheit, eine Schicht von Dunkelheit. Und wenn die nicht erhellt wird sozusagen oder deleted, ja, Computersprache ist heute, verstehen alle, ja, wenn die nicht weggewischt wird, ja, dann ist Dunkelheit. Und dann kommt die nächste Identifikation mit dem Ego, eine Dunkelheit auf der Dunkelheit. Es gibt nicht nur, ja, so wie es nur aller nur aller nur gibt, Licht auf Licht, über Licht, über Licht, gibt es auch Dunkelheit auf Dunkelheit auf Dunkelheit auf Dunkelheit. Diese Dunkelheit fördert eine Krankheit im Herzen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn, wenn das Herz eines Menschen gesund ist, dann ist der ganze Mensch gesund. Wenn das Herz eines Menschen krank ist, eine Krankheit enthält, dann ist er krank. Dann ist der ganze Mensch krank. Weil die Basis ist krank. Ja, die Basis. Wenn die Basis krank ist, ist alles krank. Ja. Wenn der König krank ist, in einem Königreich, und nicht mehr fähig ist zu regieren, dann erkrankt der ganze Staat. Sozusagen, wenn jetzt keiner da ist. Keiner da ist. Wer soll ihn vertreten? König ist der König. Der muss seine Position einnehmen. Das Herz muss in unserem Staat sozusagen, in unserem, jeder ist ein Staat auch für sich sozusagen, die Position des Königs einnehmen. Und die erste Sache ist, dass der König gesund ist. Da war mal ein König, der war, der Naja, der war, das ist zu so schwierig, ist zu weit. Gesundheit ist das höchste Gut. Was ist die Medizin für diese Krankheit, die sich bei unbeachtet, und der Prophet hat gesagt, wenn ihr eine schlechte Handlung äh, tun müsst, oder tut, oder denkt, oder darin verwickelt seid, und sie nicht abwenden könnt, und sich eine Schicht, eine dunkle Schicht auf euer Herz legt, wenn ihr das bemerkt, dann sag Alhamdulillah und tue, dass du es gemerkt hast, und tue danach eine gute Tat, eine Allah wohlgefällige Tat, eine lichtvolle Tat, die das aufhebt, diesen Schleier weghebt und dir Licht gibt. Sobald du es merkst. Deswegen sollen wir benutzen, der Islam zeigt uns, wie viele, er gibt uns eine Auswahl von 500 verschiedenen Dingen mindestens, die wir benutzen können, um, um Licht hineinzubringen in unser Herzen. Ganz klar. Und sagt uns an 800 verschiedenen Stellen, was wir vermeiden sollen, damit nicht Dunkelheit ins Herz kommt damit wir gesund werden, damit die Krankheit aufgehoben wird. Ja. Und das beste Mittel und wichtigste Mittel ist die Erinnerung natürlich. Ohne die Erinnerung kommen wir nicht drauf. Ja, ohne die Erinnerung kommen wir da nicht drauf. Wir merken nicht, das ist das Katastrophale an unserem Zustand oder an dem Zustand des Kranken, dass er nicht merkt, dass er krank ist. Dass er in Rafla ist in Vergessenheit, in Unbewusstheit, wie wir sagen. Unbewusst, er merkt es gar nicht. Er findet das alles in Ordnung. Es ist in Ordnung. Er merkt es nicht. Und das ist auch eine Weisheit von Allah. Das ist eine Gnade von Allah. 
Unser Ego hat auch einen Sinn sozusagen. Das ist auch eine Art Schutz. Wenn jeder über sich selber Bescheid wissen würde, von einem Moment auf den anderen, würden, wir, würden alle ausrasten, völlig. Sie würden alle, sie rasten jetzt auch langsam aus, die Menschen, aber sie würden, wenn der Scheich einem von uns, euch nicht, ihr seid Mashallah, wenn er mir zeigen würde, was ich für eine bin, mit einem Mal, keine Chance. Herz explodiert, Herzinfarkt, tschüss. Wir sehen uns wieder, wieder vielleicht. Wo? Allah weiß es. Kann man nicht tragen. Ja, Allah gibt uns die Gnade. Islam ist die Gnade. Schritt für Schritt. Ja, Schritt für Schritt. Hier siehst du das. Das darfst du bearbeiten. Das ist das Nächste. Ja, und helfen tut dir dabei dein Sickel. Das Sickel überhaupt die Erinnerung an Allah, subhanahu wa an deinen Schöpfer. In allen Formen. In Nachdenken. In jeder Tat, die du tust für ihn, deswegen sagt der Prophet Salah mach alles, alles was du tust in deinem Leben, kundu amalu biniyat. Ja, das ist die größte Gnade, die wir bekommen. Ja, er sagt damit, deine, dein Zustand wird beurteilt oder eingestuft entsprechend deiner Absicht, die du hast. Deswegen hab Absichten, deswegen sagen wir, glaub, glaub, glaub viel. Was du glaubst, wird sein, inshallah. Kun war ja gut, die Zeit ist angebrochen. Haben wir es gehört oder nicht? Sind wir weiter am Schlafen? Wir schlafen weiter. Glaub es. Glaub es. Tu es. Du bist es. Inshallah, mach es. Hat nicht Allah gesagt, was du von mir denkst, das bin ich? Oder? Was mein Gläubiger von mir denkt, das bin ich. Wenn er so glaubt, bin ich. Bin ich. Und immer mehr. Und immer noch mehr. Und Sheikh Ibn hat gesagt, die Zeit hat angefangen. Am 20. Rabiul Awal. Das sind super Nachrichten. Das sind ohne Ende Nachrichten. Wunderschöne Nachrichten. Es ist da. Wir können jetzt loslegen. Wir dürfen jetzt. Die Erlaubnis ist da. Die Eröffnung ist da. Wir dürfen jetzt wirklich glauben. Und alles, was du glaubst. Und glaub von dir das Beste. Und deswegen sage ich, identifiziert euch mit dem, was oben ist, was höher ist. Shetan ist nichts. Shetan und seine Welt ist nichts. Er ist ein, ein Nichts. Ein Nichts, was die Erlaubnis bekommen hat, jemand, der unsicher ist, in Unsicherheit zu stürzen und zu beunruhigen. Wenn du sagst, du guckst ihn gar nicht an, und du glaubst ihm nicht, und du glaubst Allah und seinen Propheten, und dem Licht, glaubst dem Licht und verbindest ihn mit dem Licht, dann ist er gar nicht, er kann gar nichts machen. Shaitan hat versucht in Bagdad, als er sich noch manifestieren konnte als Mensch, versucht Leute zu finden, die er verführen konnte. Und er hat sie alle verführt. Und da waren zwei Brüder, zwei Brüder, die saßen in der Moschee und machten Sicke. Lautes Sicke. La ilaha illallah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha. Zu, zu zweit. Ja. Und er konnte nicht. Und er versuchte sich zu nähern. Er versuchte da hinzugehen. Und er kam nur, er musste schon 100 Meter vorher schon, war schon der, die Strahlung so stark, dass er nicht dahin ging. Und er musste woanders hingehen. Keine Chance. Keine Chance. Wenn du la ilaha illallah sagst, keine Chance für Shaitan. Für seine Dunkelheit, für seine Spielchen. Keine Chance. Sag la ilaha illallah. Und sag nicht, hey, du bist schon so weit, du musst das nicht laut sagen. Schrei es. Ich habe schon ein reines Herz. Ich mache das ganz still. Wir sind Sufis. Mhm. Shaitan hat ihn schon in der Tasche. Und er sagt, ich bin Sufi. 
Wenn du dir nicht sicher bist, sag laut La ilaha illallah. Ja. Lass dich nicht abhalten von den Wahhabiten, Talmiten, ja, von den Agenten Shaitans, die dir sagen möchten, sag nicht La ilaha illallah, wiederhol das nicht, das ist wieder, das ist nur Erneuerung. Kannst du nicht sagen. Der beste Satz, den ein Mensch sagen kann, sagt der Prophet. Der beste Satz, ich sage ihn, alle Propheten sagten ihn vor mir, ja, sagt Shaitan, kannst du nicht sagen. Das du nur einmal sagen. Ja, nicht wiederholen, das wieder. Ja. Kommst du in die Hölle? Ja, sagen die. Wer wieder macht, kommt in die Hölle. Wenn du zweimal in der Hölle sagst, ist es gefährlich. Erste Stufe Hölle, dreimal. Viermal, fünfmal, du brennst ewig. Auch mit Allah. Wenn du Allah sagst, sag einmal Allah, sag nicht zweimal Allah, ist wieder. Schild. Allah, Allah, Allah. Oh, gefährlich. Allah, 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 Allah. Oh, fünfmal, Hölle. Das ist Shaitan. Wenn ein Muslim das sagt, sag nicht Allah. Du darfst sagen, ja, diese Wörter, die wollen wir jetzt nicht wiederholen. Das darfst du alles sagen. Das ist alles okay. Du darfst fluchen, du darfst schlecht über andere reden, wenn sie nicht dabei sind. Das ist alles okay. Aber du darfst nicht sagen, Allah, 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 Allah. Darfst du nicht. Bewegen, wenn du dich bewegst, ewige Hölle. Auch noch dazu. Wenn du sagst, Allah, Allah, Allah. Strafe. Das ist Shaitan, der verhindert einen, der daran glaubt und der diesen Leuten folgt, zu sagen, mach dein Herz zu, ja. lass kein Licht rein, bleib krank, bleib gestört ja, und bilde dir ein, du bist ein guter Muslim. Das ist Shaitan. Wenn aber jemand Licht in seinem Herzen hat und Sickel macht und La ilaha illallah sagt, möglichst immer, das Ziel von Tariq ist ganz klar, immer, der Mulid soll immer La ilaha illallah sagen. Und wir kommen jetzt drauf, der Sheikh Mehmet wird uns schon die Leviten lesen, inshallah, ja, mit der Erlaubnis des Sheikhs. Ja. Wenig essen war heute schon die Liste. Ja. Nicht so viel essen, jetzt kommen die ursprünglichen Regeln. Ja, jetzt sind wir soweit, jetzt können wir die nehmen. Und du sollst immer im Sicke sein. Das ist kein Spaß. Sei immer im Sicke. Sag immer La ilaha illallah. Wenn du einen Atem hast und nichts zu tun hast, sag La ilaha illallah. Sag es. Immer. Und verinnerlich es. Bis dein Herz es sagt. Sag Allah auch immer. Was du willst. Bis der Zeitpunkt kommt und du sagst nicht mehr Allah, du machst Sicke, du hörst auf und das macht alleine von alleine weiter. Dass Allah dir das gibt, dann zieht dich einfach nur noch. Der schenkt dir das Sicke. Das Sicke ist nicht von dir. Da von dir ist die Absicht, wie der Prophet gesagt hat. Al-Niya. Und du wirst eingestuft und du bekommst die Belohnung, in Anführungszeichen, die Ergebnisse entsprechend deiner Absicht. Deswegen tu alles mit der Absicht, Allah zu gefallen. Warum nicht? Warum nicht? Du sollst daran hindern. Alles zu tun, um Allah zu gefallen. Der, der dir alles gibt, und du sollst dich mit ihm vereinigen. Das ist kein Spiel und kein Spaß. Das ist eine große Freude. Ja. Identifiziere dich mit diesem Licht. Mach Sicke und identifiziere dich nicht mit deinem Ego. Mit diesem kleinen Ich. Ja, mit dieser emotionalen Störung sozusagen. Ja, die sich aufgebaut hat. Ja. Die haben wir bekommen, das hat seinen Sinn. Die sollen wir auch wieder abbauen. Ja. Wir sind rein geboren worden als Muslime. Jeder Mensch ist als Muslim geboren worden, als ein hingebungsvolles Wesen. Und dann hat, haben sich die Schatten drüber gelegt von dieser Gesellschaft. Eltern, Gesellschaft und so weiter. Wir bekennen das alle. Ja, und die müssen, ab, müssen abgebaut werden. Ja, zur zweiten Geburt, und dritten Geburt, täglichen Geburt, ständigen Geburt, inshallah. Und zur brauchen Geburt. Ja, du wirst geboren sozusagen. Ja, ständig. Ja, erschaffen. Neu erschaffen. Ständig. Identifiziere dich damit. Es ist groß. Es ist riesig. Es ist nichts Kleines. Und der Sheikh ist einer, ein Heiliger, ja? ein großer, wir sagen Heiliger, und besser ist zu sagen Freund Gottes. 
und Gott nahestehende, Aulia, Waliullah. Ja. Und er sagt, Kun Fayakun. Er sagt, Kun Fayakun. Oberhabis, wo seid ihr eigentlich? Wo lebt ihr eigentlich? Hat nicht Allah gesagt, ich, ich, wer mir folgt, den mache ich Rabani? So in diesem Sinne. Und, er wird, und ich, ich, ich erlaube ihm und gewähre ihm, dass er sagen kann, dieser Diener, Kun Fayakun. Oder nicht? Die, die können ja Arabisch, diese Wahhabiten. Ich weiß nicht, sind meistens Araber, aber die können nicht Arabisch lesen. Ein dunkles Herz kann den Koran nicht verstehen. Überhaupt nicht, gar nicht, geht nicht. Mit welchem Organ möchtest du denn den Koran verstehen? Mit dem Ego? Mit einem kranken Herzen möchtest du den Koran verstehen? Sie verstehen nichts. Nichts. Sie lesen. Sie können von morgens bis abends lesen. Sie werden nichts verstehen. Nichts. Mach es. Ja, o Menschenkind, sagt Al-Ghazali. Mach es einfach. Glaube an Allah. Identifiziere dich. Sag Allah. Sag Allah. Und lass dich hineinfallen. Mach keinen Unterschied. Mach keinen Unterschied. Du sollst verschwinden. Mach keinen Unterschied zwischen dir und Allah. Letztendlich mach es nicht. Weil du verschwindest da. Da ist nur Allah. La ilaha illallah. Zum Schluss ist nur Allah da. Du sollst ein Tropfen im Ozean werden. Also wo bist du? Du bist nicht da. Sag Allah. Löst dich auf in Allah. Fana. Davon spricht jeder. Fana wie Sheikh. Fana wie Rasul. Fana wie Allah. Da bist du nicht mehr da. Stirb, bevor du stirbst. Nehmt diese Worte. Nehmt ihr die? Habt ihr euch schon mal darum gekümmert, ihr Wahhabiten oder ihr Kleingläubigen oder Schriftgelehrten oder wer ihr auch seid? Was ist es für ein Islam? Für eine Religion? Für einen Weg? Der das Herz krank lässt. Kein Licht. Was soll das geben? Was ist das für ein Sinn? Das ist nicht der Sinn. Das ist nicht der Sinn von Religion. Der Sinn ist die Liebe. Ja, ihr müsst jemanden lieben. Und die Liebe ist euer Motor. Sonst habt ihr gar keine Chance, euch aufzulösen. Aber ihr liebt nicht. <lacht> nee. Ihr liebt euch selbst. Ihr liebt nichts mehr als euer Nafs. Als euer Ego. Das ist alles. <lacht> das ist Islam. Da kommen wir nicht weit. Das ist keine Hingabe. Suche eine Liebe. Suche. Und wenn du irgendwie suche, dass du am Tag mal was lieben kannst, richtig mal lieben kannst, selbstlos lieben kannst. Vielleicht mal eine Pflanze, eine Blume, ein Baum, Natur, eine Katze. Alhamdulillah. Gestern haben wir gesagt, wenn einer ein kleines Kind sieht, der ist der härteste Mensch, der also ein hartes Herz hat, ein, ja, ein richtiger ähm, Deutscher haben wir mal gestern gehört, die Deutschen fangen uns immer da ein, weil die so sind. Ja? Sagen wir mal lieber, wollen nicht die Deutschen immer beleidigen. Ein verhärtetes Herz, das verhärteste, knöchernste Herz sieht ein neugeborenes Kind, ein Geschöpf, was gerade von der Schönheit Allahs kommt, gerade rüberkommt. Und diese Schönheit im Gesicht trägt und im ganzen Wesen trägt, einfach begleitet es von tausend Engeln und anderen Wesen, sieht dieses Kind und er fängt an, sein, es löst sich, du kannst zugucken, wie sich sein Gesicht löst und er versucht, hallo, und wenn es nur zwei Sekunden sind, von da, kommt gerade von drüben, dieses Wesen, was das alles mit, diese Schönheit von Allah in sich trägt, schafft es, dieses Herz zu erreichen. Und ich habe auch noch nie einen gesehen, der nicht erreicht worden ist vom Anblick, wenn er unseren Scheich gesehen hat, oder beziehungsweise wenn der Scheich ihn gesehen hat. Egal, was das für Leute waren. Ganz egal. Jeder, jeder ist eingeknickt. Jeder, jedes Herz ist weich geworden. Anschließend sei er wieder verhärtet. Ja, das sind halt die Krankheitsbilder. Ja. Aber das ist ein Zeichen, das muss genug sein. Ja, wenn ein Mensch dem Scheich, dem Heiligen, dem Freund Allahs begegnet und weich wird, dann muss er das registrieren. Dann muss er das registrieren und muss sagen, da ist was. Und er muss diesen Weg gehen. Er muss darauf zugehen, er muss alle Mittel benutzen und er muss diesen Menschen fragen, wie ist das? 
So ist der Islam gekommen. So hat der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam sein, sein, seine Botschaft an seine Gefährten, an seine lieben Gefährten gebracht und weitergetragen, weil er die Liebe Allahs und die Schönheit Allahs repräsentiert. Und jeder, der ihn gesehen hat, war einfach, war einfach fertig. Er hat gesagt, das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe noch nie so einen Menschen gesehen, hat jeder gesagt. Freund, Feind, gläubig, ungläubig. Ich habe noch nie so einen Menschen gesehen, der so einen tiefen Eindruck auf meine Seele gemacht hat, auf mein Herz, wie diesen Menschen. Und ich werde in meinem Leben nie wieder so einen finden, der noch mehr Eindruck macht. Kann nicht sein. Und so war es. Und so war es. Und so ist es. Ja. Deswegen, ja, vereinigt euch einfach mit dem Licht. Das ist die Aufforderung. Ja. Nicht Dunkelheit auf Dunkelheit, Not aller Not. Ja. Und wenn Shaitan ankommt und diese negativen Strömungen und Ereignisse und seltsamen Erscheinungen auftauchen, dann lass sie vorübergehen. Ja, wenn es nicht zu vermeiden ist, dass wir sie sehen müssen, lass es vorüberziehen. Ja. Kommt von Shaitan und geht zu Shaitan. Das ist alles. Und nutze die Zeit, in der es dir gut geht. Ja, wenn du die gute, wenn du oben bist auf der Welle, dann nutze die Zeit für Dankbarkeit. Und nutze die Zeit, dich zu verbinden. Ja, weil es geht natürlich wieder runter. Ja, das ist halt unser ja, Take the drunkenness of love. As waves that rise and fall. Nimm die Trunkenheit der Liebe als, als Wellen des Ozeans, ja, die, dich, die aufsteigen und fallen. Deswegen nutz die Zeit, ja, in der es dir gut geht. Ja, nutz, es. nutz es. Verbinde dich. Verbinde dich. Rabitu. Rabitu. Ja, verbindet euch. Und nichts wird euch anhaben. Nichts kann euch was anhaben. Nichts kann euch schaden, nichts kann euch verletzen. Ja. Ihr seid beschützt ja, und werdet stärker von Tag zu Tag und gesünder von Tag zu Tag und mehr Licht von Tag zu Tag und mehr Verbindung von Tag zu Tag. Ja, und die Worte und die, die, Worte, die Wahrheiten Allah subhanahu wa ta'ala durch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi werden alle wahr in uns, inshallah. Das ist der Islam. Ja, viel mehr noch und viel mehr ohne Ende. Nicht so kleine, kleine Gedanken, was so die Leute versuchen uns einzureden. Nee. Möge Allah uns schützen, uns verbinden ständig ja, und verbinden direkt mit unserem ja, Waliullah, ja, mit Sheikh Mohammed Sheikh Effendi. Möge ihm Allah Gesundheit geben. Amen. Ja, auch körperliche Gesundheit, körperliche Amen. Kraft und Happiness in seinem Herzen, täglichen Leben dass er wieder zu uns, unter uns ist, sozusagen Amen. mit seinem Körper auch. Er ist immer in uns und mit uns. Immer. Nie anders. Aber, inshallah, auch im Sikkel, inshallah, im Juma, Sofa, inshallah, wir warten. Ja, inshallah. Mit, den, mit, mit uns. Wir brauchen es. Wir sind so, so bedürftig. Ja, wahnsinnig bedürftig.